കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്ന് ടോമൻ ജെ തച്ചങ്കരിയെ പുകച്ച് പുറത്തു ചാടിച്ചത് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി കെ ആർ ജ്യോതിലാലിന്റെ ഗൂഢ നീക്കങ്ങളാണ് തച്ചങ്കരി പുറത്താകുമ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എം ഡി ആയി കൊച്ചി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എം ബി ദിനേശ് എത്തും എന്നാൽ ദിനേശിന് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ സർവ സൈന്യാധിപന്റെ ചുമതലയുണ്ടാകില്ല കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി എം ഡി സ്ഥാനം മാത്രമാണ് ഐ പി എസുകാരന് നൽകുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ചെയർമാൻ പദവി ദിനേശിന് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ഈ പദവിയിൽ ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ജ്യോതിലാൽ തന്നെ തുടരും അതായത് ആനമണ്ടിയുടെ കടിഞ്ഞാൻ ജ്യോതിലാലിന് തന്നെയായിരിക്കും സേവന കാലാവധി നീട്ടാമെന്ന വാഗ്ദാനവും ദിനേശിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജ്യോതിലാലിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ദിനേശ് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നയപരമായ എല്ലാം ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ജ്യോതിലാലിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുമാകും ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഇരുപത് കോടി രൂപ വകമാറ്റിക്കൊണ്ട് വിവാദം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ ജ്യോതിലാൽ ഒടുവിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അമരക്കാരനാകുന്നു ശമ്പളം നൽകാനായിരുന്നു ധനവകുപ്പ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് ഇത് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി വേണമായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ ജ്യോതിലാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മാറി നിന്നു ഓൺലൈനിൽ അനുമതി കൊടുക്കാമായിരുന്നിട്ടും അതിന് ശ്രമിച്ചതുമില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്ത് കൃത്യസമയത്ത് തച്ചങ്കരി ശമ്പളം നൽകി ഇതോടെ കളി പുതിയ തളത്തിലെത്തി ഓടി തുക ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാതിരിക്കാനായി അടുത്ത ശ്രമം ഇതിനു വേണ്ടി ശമ്പളത്തിന് നിന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി ധനവകുപ്പ് നൽകിയ തുക കെ ടി ഡി എഫ് സിക്ക് പലിശയായി നൽകണമെന്ന് ജ്യോതിലാൽ കുറിച്ചു പണം കൈമാറിയതുമില്ല ഇതോടെ വിഷം മന്ത്രിയുടെ മുന്നിലെത്തി പണം അതിവേഗം കൈമാറാൻ ജ്യോതിലാലിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ പുതിയ കുടുക്കിയിടുകയായിരുന്നു സെക്രട്ടറി ചെയ്തത് ഓണക്കാലത്ത് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാനുള്ള തുക സെക്രട്ടറി വകമാറ്റിയതും ഏറെ വിവാദമുണ്ടാക്കി ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ തച്ചങ്കരിയുടെ വിലയിടിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സിയെ തകർക്കാനായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇത്തരത്തിലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇപ്പോൾ ആനവണ്ടിയുടെ ചെയർമാൻ ആകുന്നത് ദിനേശിനെ കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ആയി നിർദ്ദേശിച്ചതും ജ്യോതിലാൽ ആണെന്നാണ് സൂചന ദിനേശിന് ഭരണപരമായ പരിചയക്കുറവുണ്ട് പോലീസിലായിരുന്നു കൂടുതലായി പ്രവർത്തിച്ചതും ഇത് പലതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം താൻ നോക്കാമെന്ന് വാക്കു കൊടുത്താണ് കെ എസ് ആർ ടി സി യൂണിയന്റെ പിന്തുണയോടെ ദിനേശിനെ എം ഡി ആക്കിയത് പരിചയക്കുറവ് ഉയർത്തി ചെയർമാനായി ജ്യോതിലാൽ മാറുകയും ചെയ്തു എം ഡിമാർക്ക് തന്നെ ചെയർമാൻ പദവിയും നൽകുന്നതാണ് പതിവ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തനം സുഗമമായി നടത്താനായിരുന്നു ഇത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് രാജമാണിക്യത്തെ തുടക്കത്തിൽ എം ഡി ഐ മാത്രമാണ് നിയമിച്ചത് പിന്നീട് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ചെയർമാൻ പദവിയും പിണറായി സർക്കാർ രാജമാണിക്യത്തിന് നൽകി പഠ്യോഷിക്ക് മാത്രമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ചെയർമാൻ പദവി കിട്ടാതെ എം ഡി ഐ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എം ബി ദിനേശിനും എം ഡി സ്ഥാനം മാത്രം ലഭിക്കുന്നു തച്ചങ്കരിയും ജ്യോതിലാലും തമ്മിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറെ കാലമായി ജ്യോതിലാലാണ് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വലിയ ഇടപെടലുകൾ നടത്താറുമുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് സ്വതന്ത്ര അധികാരങ്ങളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സി എം ഡിക്കാണ് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഇതാണ് സെക്രട്ടറി അവിഹിത ഇടപെടലിലൂടെ പൊളിച്ചിരുന്നത് തച്ചങ്കരി എത്തിയപ്പോൾ ഇത് നടക്കാതെയായി ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ചെയർമാൻ പദവി തന്ത്രപരമായി ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ യൂണിയനുകൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറണമെന്നും തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞിരുന്നു ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ കൈകടത്താൻ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് തച്ചങ്കരി നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സി പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ തച്ചങ്കരി പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു ഈ ഭിന്നത തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് തച്ചങ്കരിയെ വെട്ടാൻ ജ്യോതിലാൽ കളികൾ സജീവമാക്കിയത് നേരത്തെ രാജമാണിക്യത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയതും ജ്യോതിലാലിന്റെ ഇടപെടലായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ജ്യോതിലാലിനെതിരെ തച്ചങ്കരി ഉറച്ച നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടത് എന്നാൽ തൊഴിലാളി സംഘടനകളെ തച്ചങ്കരിക്കെതിരാക്കി ജ്യോതിലാൽ തച്ചങ്കരിയെ പുറത്താക്കി ലക്ഷ്യവും നേടി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറന്നാട് ടി വി